como os pensamentos se transformam em coisas de acordo com a biologia quântica. Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos explorar a ciência quântica por trás da conexão mente e corpo. Essa é uma pergunta que muitas pessoas vêm fazendo há milhares de anos. Como que nossos pensamentos podem afetar nossa realidade cotidiana? As últimas duas décadas, a atenção a tópicos como lei da atração, conexão de mente e corpo, explodiu. No entanto, embora os métodos que supostamente nos ensinam como manifestar nossa vida de sonho, os dados científicos que exploram esse campo são relativamente pequenos. Todo o livro de desenvolvimento pessoal fala da importância da nossa mentalidade. Mas você já se perguntou por que exatamente a mentalidade é tão importante do ponto de vista biológico das coisas? Como nossos pensamentos e sentimentos afetam nossos comportamentos, percepções e realidade na nossa vida diária? Por que as pessoas que irradiam alegria, paz, compaixão também parecem ser as pessoas mais felizes? Qual é o principal corpo de evidência científica que explica como nossa mente afeta se estamos cheios de energia ou passando por um dia ruim? Como explorar essas questões do ponto de vista mais fundamental da ciência, ou seja, o nível quântico. Para resolver qualquer problema, devemos primeiro identificar a causa raiz desse problema. Caso contrário, acabamos colocando apenas um curativo em cima do real sintoma das coisas. Muitas vezes fazemos isso quando se trata do nosso bem-estar, sem perceber totalmente a causa raiz de todos os nossos problemas. E muitas vezes ele vem de dentro de nós mesmos. Existem inúmeros benefícios em entender a nós mesmos e a conexão da nossa mente e corpo a partir de um nível quântico. Veja como esses insights do seu próprio corpo pode ajudar a aproximar a humanidade e também aproximar a você de um mundo mais feliz. Porque eles nos fornecem não apenas a esperança do que podemos mudar de dentro para fora, mas também por meio prático conseguir identificar e fazer essas coisas. Ao entender como nossa mente afeta nosso corpo através dos nossos processos de percepção sensorial, nós podemos mudar os estados mentais e físicos para realinhar tudo isso com nossa intenção e objetivo. Esses insights também podem encorajar mais pesquisas nos campos da ciência para nos aproximar de encontrar uma teoria unificada que case o mundo clássico e quântico, para descrever como todas as forças da natureza interagem em um nível fundamental. E todos esses resultados podem ter implicações em todas as áreas de nossa vida, passando também por relacionamentos e nosso bem-estar emocional. Se você não tem muito interesse em ciência, talvez ache tudo o que eu vou falar fantasioso. Mas se o mundo quântico e a ideia de finalmente chegar à raiz da razão por trás da conexão mente-cor fascina você de alguma forma, então você vai fazer um passeio emocionante, para que você realmente possa compreender como seus pensamentos transformam tudo que você realiza. E eu vou começar citando como algumas coisas podem ser divertidas no mundo quântico de transformar pensamentos em coisas. Como por exemplo, como os pássaros conseguem identificar em que campo é o sul. As aves migratórias sabem para onde ir quando vão para o sul no inverno. O que há dentro dos seus próprios corpos que detecta o campo magnético da Terra e ajuda eles a navegar para climas quentes e tropicais? Historicamente houve um grande desafio ao abordar essa questão, do ponto de vista puramente clássico. A quantidade de energia que irradia do campo magnético da Terra é menos de um bilionésimo da energia necessária para causar uma mudança no corpo do pássaro. Se nossa compreensão da física clássica não nos permite explicar como a energia eletromagnética pode afetar organismos vivos no nível molecular, então o campo da ciência pode nos ajudar a aprofundar nossa compreensão. Entre no mundo assustador e encantador da física quântica. É aqui que está a resposta para a questão das aves serem capazes de navegar para os trópicos, na interseção quântica das partículas, moléculas e o próprio eletromagnetismo. Vamos descer para um nível quântico. Para obter uma apreciação mais profunda do papel que a física quântica desempenha em cada pensamento que pensamos ou para onde nos movemos, é útil observar como ela permeia nossa existência diária. Olhe para sua mão, por exemplo. O que ela é feita? Se você ampliasse o suficiente, veria células. O que são feitas as células? Proteínas complexas? 
DNA e outras estruturas orgânicas? De que são feitas todas as moléculas, os átomos? De que são feitos átomos, prótons, nêutrons, elétrons? Os átomos eram considerados indivisíveis e, portanto, chamados de partículas elementares. Com mais avanços na própria tecnologia, os cientistas conseguiram continuar mergulhando mais fundo. Elétrons e quarks, o material de que os prótons e elétrons são feitos, parecem ser as partículas elementares, e eles são amplamente mais compreendidos entre o público em geral neste momento. Os físicos, no entanto, podem se perguntar se ainda existe algo mais profundo. Muito o mundo dos bósons, leptons, gluons, gravitons e outras belezas que existem. Quanto menor a escala, mais vemos como essas partículas subatômicas interagem com as forças do eletromagnetismo, da gravidade e das forças nucleares fraca e forte. Os próprios átomos ou partículas elementares não são reais. Eles formam um mundo de potencialidade ou possibilidade ao invés de um mundo de coisas ou fatos. Sem a realidade objetiva para descrever as coisas. É aqui que interrompo para notar que toda vez que identificamos outra partícula elementar, essa partícula ainda somos nós. Somos nós que estamos descrevendo. Como humanos, somos limitados por essas percepções sensoriais e também pela tecnologia. E tem sempre um pé no mundo clássico da matéria. Somos nós que rotulamos e nomeamos essas partículas à medida que encontramos a evidência matemática que mostra que ela existe, ou que mostra sua prevalência. Isso não significa que existam outras maneiras de dividir as partículas subatômicas. Isso significa simplesmente que ainda não descobrimos a matéria que nos permite entender a partir do nível atual da nossa percepção. Seja qual for o nome que chamamos essas partículas subatômicas, o resultado final é que você é feito delas. Essas partículas interagem uma com as outras no nível quântico das coisas. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que são certas, elas não se referem à nossa própria realidade. Quando os núcleos dos átomos de hidrogênio no Sol se fundem, a energia liberada é o que conhecemos como radiação eletromagnética a luz e o calor que percebemos. Mas agora, para compreender melhor, como os prótons nos átomos de hidrogênio se aproximam o suficiente para se fundirem? E a resposta simples é através do que chamamos de tunelamento quântico. Embora a ciência por trás do tunelamento quântico e seja além do que eu estou falando nesse vídeo, é apenas um dos fenômenos estranhos da física quântica, alimentado por outro conceito poderoso e contraintuitivo, superposição quântica. A superposição quântica explica como as partículas podem fazer duas ou cem ou um milhão ou trilhões de coisas ao mesmo tempo. Isso tudo significa que as partículas podem mudar de forma e, na verdade, elas conseguem fazer isso de uma forma regular. Se o núcleo de um átomo tem muitos prótons ou nêutrons, ele se equilibra transformando o, o excesso de partículas de prótons em nêutrons e vice-versa. Isso também é conhecido como processo de decaimento beta. Neste ponto você pode sentir uma música, como uma zona crepuscular das coisas. E quando você fizer isso, pense nas implicações que isso tem para todos nós, enquanto vivemos todos os nossos dias. Se as partículas elementares podem transformar de um estado para outro, e podem existir em vários estados ao mesmo tempo, ou seja, onda, partícula, e se somos feitos dessas partículas elementares, o que isso sugere sobre a capacidade de moldar nossa própria realidade? Tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Se a mecânica quântica não chocou você de uma forma profunda, você ainda não entendeu. E caso você ainda não esteja viciado na incrível maravilha da física quântica, deixe-me apresentar outro conceito que será essencial ao longo da nossa discussão desse vídeo. É uma característica do mundo quântico que permite que as partículas se movam mais rápido que a velocidade da luz. Conheça de fato o que é chamado de emaranhamento quântico, o fenômeno que permite que as partículas que já foram combinadas se influenciem de uma forma instantânea, independente da distância entre elas. E para quem concorda com a ideia da teoria do Big Bang, se tudo no universo foi feito em um ponto, em uma nuvem gigante de elementos primordiais, isso significa que literalmente 
tudo que existe no mundo está conectado para sempre através do que chamamos de emaranhamento quântico. É claro que eu estou falando de você e eu, você e seus entes queridos, você e seus inimigos, você e seus amigos, você e seus animais de estimação, você e cada árvore, flor ou objeto que você já viu. O emaranhamento quântico prova que existe essa conexão, existe essa interdependência multa de todos os organismos do universo. Você não está separado de nada, você é parte de tudo. E também revela que nada pode ser separado de qualquer outra coisa, incluindo nossos pensamentos sobre a vida ou sua pegada energética sobre a vida. Se tudo no universo é composto de partículas subatômicas, incluindo eu e você, então as leis quânticas devem operar em todos os níveis que você pensar. Isso tudo significa que quer estejamos trabalhando na ciência sobre rótulos da biologia, química, epigenética, neurociência, astronomia ou no nível fundamental, ainda assim estamos lidando com as leis da física e junto com os modelos do mundo apresentado pela física clássica para realmente entender a nós mesmos e a própria vida. Para isso também devemos entender o mundo quântico que rege as funções das partículas subatômicas. Os biólogos duvidam que as leis quânticas possam afetar os organismos vivos. E eles também falam que isso não pode acontecer no nível normal do funcionamento cotidiano. Mas finalmente, fenômenos quânticos foram detectados em ocorrências biológicas que vão desde a fotossíntese até a forma como nossas células produzem biomoléculas. Como poderíamos ser diferentes e separados das próprias coisas e processos dos quais nós mesmos somos feitos? No nível quântico, as partículas podem existir em vários estados e em vários locais ao mesmo tempo. Tudo no universo está conectado para sempre. As partículas podem afetar outras partículas de uma forma instantânea, mesmo sem atravessar os campos do tempo e do espaço. Embora a física quântica e a biologia exista há muito tempo, o casamento das duas coisas é um conceito relativamente novo, que apresenta muita esperança para nos ajudar a entender quem somos de uma forma melhor. A própria ciência mostra que as interações entre as menores partículas observáveis, como elétrons e fótons, são governados pela lei da mecânica quântica. No entanto, os cientistas sempre lutaram com a ideia de que os fenômenos biológicos também estão sujeitos a regras estranhas da própria mecânica quântica como a não localidade, ou talvez o emaranhamento, o conceito de uma partícula exibindo a possibilidade de estar em dois locais ao mesmo tempo. E tudo no universo está para sempre interconectado, emaranhado. Para descobrir como o mundo quântico imprevisível sangra no mundo clássico, previsível, que é linear, muitos autores nos convidam a descompactar o que seria uma definição de vida. De acordo com a ciência, o que é a vida? Qual é a linha tênue entre a matéria orgânica e a não orgânica? E nós sabemos que toda a matéria viva é composta exatamente dos mesmos átomos que são encontrados em um cometa atravessando o céu noturno ou em um grão de areia que você encontra na praia. Nós somos, como diz Carl Sagan, literalmente feitos de poeira estelar. Então, como é que nós humanos temos a capacidade única de saber que existimos? Se no nível subatômico somos feitos da mesma matéria, por que há tanta diferença entre nós e uma rocha, por exemplo? O que é que anima uma célula viva? Todo animal se apresenta como uma soma de entidades vitais, cada uma das quais manifesta todas as características da sua própria vida. E já se dizia que Aristóteles e outros filósofos gregos subscreveram o que era chamado de conceito de vitalismo. De acordo com esse princípio, as criaturas vivas são preenchidas com uma força vital, que, por exemplo, está ausente das criaturas não vivas. E isso, muitas vezes, é referido para o ser humano como alma. Milênios depois, no século XIX, os cientistas descobriram que certas substâncias químicas das células vivas eram idênticas às que eram produzidas e sintetizadas em laboratório. Os bioquímicos acreditavam que as células eram simplesmente aglomeradas de substâncias bioquímicas operadas por uma química baseada em um movimento molecular aparentemente aleatório. As colisões moleculares liberam energia que é coletada para sustentar, manter e replicar a própria vida. 
Mas o que está que por trás dessas colisões moleculares aleatórias? E como os processos e fusões ordenados do corpo, como precisão do que é o DNA, é replicado? E como eles podem surgir de tal desordem? A própria genética como porta para um mundo quântico. A cor dos seus olhos, por exemplo, a forma do seu nariz, os aspectos do seu caráter, seu nível de inteligência e até mesmo a sua propensão a ter doenças, foram determinadas por precisamente 46 supermoléculas altamente ordenadas, os cromossomos de DNA que você herdou de seu pai. Com a descoberta da genética, os cientistas começaram a questionar como as leis da própria hereditariedade poderiam ser explicadas pelas leis da física clássica. O mundo clássico que descreve o comportamento da matéria no nível macro das coisas tem tudo a ver com as médias estatísticas. Só é confiável quando descrevemos o comportamento de objetos compostos por um grande número de partículas. E Erwin Schundreiger, um dos pioneiros da mecânica quântica, sugeriu que quando olhamos para as coisas compostas por um pequeno número de partículas, como por exemplo os nossos genes, devemos sempre olhar para outro lugar. Se a própria hereditariedade fosse baseada em leis artísticas, em leis estatísticas clássicas, então deveria gerar erros, desvios nessas leis, no nível de 1 um em 1000. No entanto, sempre soube que os genes poderiam ser transmitidos fielmente com taxa de mutação de menos 1 um em 1 um bilhão. Para entender, se os elétrons não são matéria, mas ondas de possibilidade, o que então influencia a tal possibilidade e se torna a realidade? Eu, pessoalmente, acho que a neurociência é a próxima parada lógica para a exploração adicional das coisas. E devemos sempre lembrar que, independente do campo da ciência para que olhamos, ainda somos nós que estamos olhando. Somos nós, os observadores da realidade, que colapsam a possibilidade e improbabilidade. Isso tudo acaba aparecendo como nossa realidade subjetiva. Nosso cérebro desempenha um grande papel na forma como percebemos as coisas. E nossa percepção é sempre limitada por nosso conhecimento e a nossa própria experiência. Simplesmente não sabemos o que não sabemos. Quanto mais entendemos o funcionamento interno das próprias percepções, mais perto chegamos de contornar nossas próprias limitações. Do coração ao seu próprio cérebro, o nosso sistema nervoso, nossos corpos, são campos repletos de impulsos elétricos. Se nós pensarmos que os sentimentos também são impulsos elétricos, e se todos os elétrons realmente colidem para formar partículas, como as colisões das energias dos nossos pensamentos afeta tudo o que está ao nosso redor? Por que nossos corpos seriam excluídos do que chamamos de emaranhamento quântico? A ciência deve continuar investigando essas questões, estudando ainda mais os impulsos elétricos dentro do cérebro no que se refere à nossa própria percepção de memória, nossos pensamentos e sentimentos. É minha própria teoria sobre o mundo do eletromagnetismo, pensamentos, sentimentos e memórias. O nosso corpo físico colide de perto ou ainda mais abaixo do nível da respiração molecular. A vida, como aparece agora, pode ser descrita como estando em algum lugar no limite entre o mundo quântico e o mundo clássico. Que aí sejamos nos referindo a ela como uma força vital, colisões bioquímicas aleatórias de moléculas ou lei quânticas de elétrons dançando com as forças da natureza. Ainda estamos descrevendo o mesmo fenômeno da nossa própria consciência. Estamos simplesmente olhando para isso de diferentes ângulos. Se como afirma a mecânica quântica, tudo está interconectado, emaranhado, e os elétrons são simplesmente uma onda de potencial até serem medidos ou observados, e se estamos vivendo campos respiratórios de conta, então a possibilidade de nossos pensamentos afetarem a matéria se torna muito mais tangível ou muito mais real do que você imagina. <música>